హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లాసియా తెలుగు ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఒక టేస్టీ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీ పరిచయం చేస్తాను అదేంటంటే మన అందరి ఫేవరెట్ కోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఇంకా క్రిస్పీగా ఉంటుందండి సేమ్ హోటల్ స్టైల్లో రావాలి అంటే కొన్ని టిప్స్ ఇంకా ట్రిక్స్ ఫాలో అవ్వాలి అవేంటో ప్లస్ ఈ గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా లెట్స్ చెక్ ఇన్ టు ద వీడియో గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ని చేసుకోవడానికి ముందుగా ఫ్రెష్గా ఉన్న కాలీఫ్లవర్ని తీసుకోవాలండి ఇంత సైజ్ పీసెస్ అయితే సరిపోతాయి రుచికి సరిపడే ఉప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు లేదా మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఇంకా కొంచెం కరివేపాకు కొంచెం ఫుడ్ కలర్ తీసుకోవాలండి ఫుడ్ కలర్ అనేది ఆప్షనల్ మీకు ఇష్టం ఉంటేనే వాడుకోవచ్చు కొన్ని మంచినీళ్ళు తీసుకోవాలి ఇంకా డీప్ ఫ్రైకి సరిపడే ఆయిల్ తీసుకోవాలి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులోకి కొన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మన గంజుని స్టవ్ పైన పెట్టుకొని ఒక మూడు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో ఉడకబెట్టుకోవాలి కాలీఫ్లవర్ అనేవి హాఫ్ బాయిల్ అయితే సరిపోతాయండి ఎందుకంటే మనం డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు కంప్లీట్గా ఫ్రై అవుతాయి కాబట్టి హాఫ్ బాయిల్ సరిపోతాయి ఈ విధంగా మూడు నిమిషాలు ఉడికిపోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం వంపేసుకొని ఒక టిష్యూ వేసుకున్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్లో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ మొత్తం కూడా టిష్యూ పేపర్ పీల్చుకుంటుంది దానివల్ల మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఆయిల్ ఎక్కువగా పీల్చుకోకుండా ఉంటుంది ప్లస్ కోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చాలా క్రిస్పీగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెష్ బౌల్ తీసుకొని అందులోకి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా పిండి వేసుకోవాలి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ కారం కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవాలి ఫుడ్ కలర్ అనేది ఆప్షనల్ అండి ఓన్లీ కలర్ కోసం మాత్రమే వేసుకుంటాం మనము తర్వాత కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ధనియాల పొడి వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ కూడా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి మొత్తాన్ని చక్కగా కలుపుకోవాలి మన గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేసుకోవడానికి పిండి అనేది అంటే బ్యాటర్ అనేది ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే బాగుంటుందండి అప్పుడే ముక్కలకి పిండి మొత్తం చక్కగా పట్టుకుంటుంది బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది కదండి సో ఇప్పుడు మనం ఉడకబెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ని వేసుకొని పిండితోటి చక్కగా కోట్ చేయాలి ఈ విధంగా కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు అన్నింటినీ కూడా బ్యాటర్ తోటి కోట్ చేసుకోవాలి ఇలా పర్ఫెక్ట్గా కోట్ చేసుకోవడం వల్ల గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడే ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కాక మనం రెడీ చేసుకున్న కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలండి మరీ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నట్టయితే ముక్కలు అనేవి తొందరగా మాడిపోతాయి అదే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నట్టయితే ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగా పీల్చుకుంటుంది సో మీడియం ఫ్లేమ్లో చేసుకోవాలి పీసెస్ అన్నింటినీ కూడా మధ్యలో మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత పొడుగుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఇంకా కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ముక్కలకి పట్టుకొని గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చాలా అంటే చాలా బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా అన్ని పీసెస్ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక టిష్యూ వేసుకున్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ని ఇంట్లోనే ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకున్న గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ని స్నాక్ లాగా కానీ స్టాటర్ లాగా కానీ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఈ రెసిపీని కంపల్సరీ మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా సర్వ్ చేయండి అలాగే ఎలా కుదిరింది అనేది కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి సో ఇలాంటి టేస్టీ డెలిషియస్ రెసిపీ కోసం రెస్టారెంట్స్కి దాబాస్కి హోటల్స్కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఎంతో టేస్టీగా హైజినిక్గా తయారు చేసుకోండి చాలా అంటే చాలా బాగా కుదురుతుంది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఓ ఫ్రెండ్స్ నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే యాజ్ యూజువల్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే టైటిల్ కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనేది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీకు పక్కన పెళ్ళ అకౌంట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది దాన్ని ప్రెస్ చేసినట్టయితే మీకు ఆప్షన్స్ కనిపిస